CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos, ahora son las 8 y 20, esto es CNN Radio Rosario, vamos a hablar un poquito de la situación de Brasil. Eh, hace unos días eh, el país hermano celebró el Día de la Independencia, pero eh, no, no son tiempos tranquilos, como aquí en Argentina no son tiempos tranquilos, en Brasil aparentemente tampoco, vamos a tratar de tener más información y mejor información. Hay... Eh, un, un enfrentamiento político entre el presidente Jair Bolsonaro y lo que para nosotros es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que allí tiene como nombre Supremo Tribunal Federal. Eh, vamos a conversar nosotros con Marcio Coimbra, es politólogo, presidente de la Fundación Libertad Económica, eh, fue director del Senado Federal de Brasil y director de la Agencia de Exportaciones de Brasil. Eh, Marcio, mucho gusto. Marcelo Fernández es mi nombre. Buen día. Buen día. Muchas gracias, Marcelo. Es un placer hablar con Ceni en el Rosario y todos los amigos de Argentina. Muy, muchas gracias. Bueno, podríamos conocer un poquito mejor lo que está pasando desde el punto de vista político en Brasil. Eh, hubo una marcha muy numerosa y, y quejas del presidente Bolsonaro sobre, no sé si todos los miembros del Tribunal, del Supremo Tribunal Federal, pero sí de algunos, por lo menos. ¿Podríamos conocer más detalles, Marcio, por favor? Sí, claro. El presidente Bolsonaro empezó un trabajo de desgaste institucional en Brasil uh, mirando en las elecciones de 2022. Él no parece muy fuerte en las encuestas hoy, pero parece que está intentando hacer un movimiento que puedo, pueda ayudarlo a llegar a la segunda vuelta en 2002. Entonces estamos hablando más de una estrategia política que puede tener una, un, 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 un problema, que puede causar un problema institucional en Brasil. O sea, su estrategia política tiene reflejos muy claros en la estabilidad institucional del país, porque su estrategia pasa por desafiar las instituciones y algunos ministros del Tribunal uh, Supremo de Brasil. Eh, en especial, uno de ellos, que es uh, eh, este ministro, uh, que es Alejandre de Moraes, este ministro va a ser el presidente del Supremo Tribunal Electoral en el próximo año. Entonces ya está preparando en verdad su estrategia para cuestionar el resultado de las elecciones en la lisura de las elecciones de 2022. Uh -huh. eh, todo esto nace porque eh, el Tribunal, el Supremo Tribunal está investigando a, a algunos colaboradores de, de Bolsonaro y también al mismo Bolsonaro. Sí, eso pasa porque hay muchas sospechas que tengan financiamientos públicos de canales eh, bolsonaristas que hablamos acá, que son canales que, son, uh, que apoyan al presidente y también es posible que esté involucrado, se investiga ahí, son los hijos del presidente. Entonces, eh, toda esta estructura de robots en, las, en la internet, uh, uh, las, el trabajo en las redes sociales, están trayendo muchos beneficios para Bolsonaro y también atacan las instituciones para hacer eso. O sea, atacan los ministros de los tribunales superiores, atacan la media, atacan una grande parte de las instituciones, el Senado, la Cámara de Diputados, algunos de los liderazgos de Brasil, o sea, hay un clima de confronto en el país, eh, esto nos no, no parece bueno, y el Tribunal eh, Supremo de Justicia, que llamamos de Tribunal eh, Superior Tribunal Federal en Brasil, está investigando todo lo que pasa, cuál es la estructura por detrás de la estrategia de Bolsonaro con los actos antidemocráticos, y también con fake news y todo la, la, el trabajo de, de apoyo en las redes sociales. Uh -huh. eh, 
Marcio, esto no, no está quedando en una disputa verbal solamente, sino que el presidente Bolsonaro, eh, y un poco por el Día de la Independencia también, ha, llegado, ha llevado mucha gente a la calle este, para que manifieste y, que, y, y, y lo apoye, ¿no? Esto complica todavía más la, el ambiente, el clima, la situación. Sí, el clima está muy pesado ahora en Brasil, Estamos de camioneros por, por diferentes partes de Brasil, en las autopistas. O sea, él está creando un, un, una sensación de instabilidad para intentar algo fuera de las cuatro líneas de la, de, de la Constitución de Brasil. Esto nos parece muy claro. Y nosotros que estamos del lado de la política, estamos muy preocupados con que, con que pueda pasar. O sea... Uh, el presidente uh, llevó mucha gente a la calle uh, en el último domingo, que es el día de independencia, de, uh, el último domingo, no, disculpe, el último uh, viernes, uh, que, no, el último martes, que es el día de la independencia de Brasil, pero nos pareció que es uh, el fondo, es la gente que ya apoya a Bolsonaro, como 14, 15% de la población va a votar por Bolsonaro, pase lo que pase. O sea, este es el público que estaba en las, en las protestas de, de esta semana. O sea, no nos parece que está mucho más fuerte que en su propio en su propio sitio, o sea, los 15% que tiene, no llega todavía a, a buscar apoyos en otros sitios, está mucho, mucho en la, en, en la gente que ya, el, ya apoya el presidente, cerca del 15% de la población. Eh, aquí en Argentina se habla mucho, Marcio, de, de, de que hay una grieta, eh, en la sociedad, porque hay algunos que ven la vida y el mundo y la Argentina de una manera y otros que la ven de otra manera diametralmente distinta. ¿Esto está empezando a pasar también en Brasil? ¿Empieza a haber una grieta entre los seguidores de Bolsonaro, de Bolsonaro y eh, aquellos que, que están en la vereda de, de enfrente? ¿Esto empieza a ser este, un, 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 una grieta difícil de atravesar? Sí, me parece que vivimos lo que llamamos en Brasil ahora de una polarización muy fuerte entre la izquierda y la derecha. Eh, la izquierda de Lula y la derecha de Bolsonaro. Eh, las encuestas muestran que Lula tiene el apoyo de más de 40% de la población y Bolsonaro con el apoyo de cerca de 20 a 25% como casi 30% de la gente no quiere Lula o Bolsonaro. Me parece que tenemos una situación uh, que se parece con la situación argentina porque tenemos una polarización de los dos lados. Lo diferente es que en Argentina tiene, tenías en el pasado, en las últimas elecciones, una persona que era un, un demócrata de un lado, que es Macri, y en Brasil tenemos de este lado, que es el lado de la derecha, una persona que no tiene, no, no, no tiene en su histórico un apoyo a la democracia a lo largo de los años. O sea, lo que nos parece que es más débil en Brasil en este momento es el sistema democrático, porque en uno de los lados tenemos una persona que no tiene una convicción democrática fuerte. Y esto me parece que es muy diferente de Argentina, porque pase lo que pase, los dos candidatos, tanto Fernández cuanto uh, Macri y toda la gente que están en los dos lados del espectro político, nos parece que respetan uh, las instituciones y las leyes. En Brasil nos parece que uno de los lados, al menos a este momento, no tiene la idea de tener una convicción democrática muy fuerte. Y este es lo que preocupa a Brasil, además de toda la polarización que tenemos entre los dos lados. Ha sido muy buena la explicación que nos ha dado Marcio, muy detallada, muy, muy, muy clarita. Eh, le agradezco mucho el tiempo y todas estas explicaciones. Ha sido muy amable con nosotros. No, muy amable por la invitación. Estoy muy grato, siempre listo 
a hablar con vos, Marcelo, y todos los amigos de Rosario, de CNN y de Argentina. Muchas, Muchas gracias. gracias, gracias que... Gran abrazo. Adiós. Hasta luego, Marcelo. Un abrazo. Bueno, eh, como habíamos dicho, conversábamos con Marcio Coimbra, es politólogo, es presidente de la Fundación Libertad Económica y fue director del Senado Federal de Brasil y de la Agencia de Exportaciones de Brasil. Eh, bueno, ahí nos contaba un poco, se está abriendo también en Brasil una, una grieta, eh, inclusive la planteaba como inicialmente izquierda por un lado, derecha por el otro, pero después nos decía que es más grave que, que eso, porque se está hablando ya de las instituciones y del sistema democrático en Brasil. Ojo, aquí en Argentina, y, y él lo veía desde Brasil como que es más o menos que los dos, los, los, los dos lados de la grieta están dentro de la democracia, pero nosotros aquí en Argentina lo vemos distinto, ¿no? Un poquito distinto a nuestra propia realidad. Bueno, interesante la conversación y aparte nos cuenta un poco cómo, cómo está Brasil, que es el gigante de América del Sur y, y, y socio de la Argentina.